हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम मंथन मेरा नाम है आकाश साहू और जिस वीडियो को हमने लास्ट वीडियो जो बनाया था आज हम उसी के आगे कुछ अनुच्छेद को और लेकर आए हैं कि और कितने अनुच्छेद ऐसे हैं जिसको आप शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो अनुच्छेद नवासी जो था वह राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में था और उसी में जब हम लोग प्लस वन का सॉरी प्लस एटी कर देते हैं तो जो अनुच्छेद आता है वह जो था वह विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में था ना कि सॉरी विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति के बारे में था तो वही जो है प्रमुख अंतर यहाँ पर समय देखने को मिलता है जैसे कि अनुच्छेद तिरानवे जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में और जब हम अनुच्छेद निन्यानवे में नवासी को ऐड करते हैं तो आता है अनुच्छेद एक और एक अनुच्छेद एक जो है वह विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बताता है मतलब उसके बारे में संविधान में जो वर्णन है उसे बताता है इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद सौ के बारे में तो अनुच्छेद सौ जो है वह सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति एवं गठपूर्ति के बारे में बताता है तो सदनों में जो मतदान होते हैं मतलब जैसे कि कोई भी विधेयक पारित होता है या फिर जैसे हम मान लेते हैं अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वह यह नहीं देखेगा कि सदन में कितने सदस्यों को सारे सदस्यों की उपस्थिति जरूरी नहीं है वहां पर जितने सदस्य होंगे उतने ही सदस्य मतदान कर सकते हैं तो यह उस शक्ति के बारे में बताता है इसके अलावा गणपूर्ति के बारे में बात करता है तो गणपूर्ति क्या है गणपूर्ति जो है तो गणपूर्ति क्या है गणपूर्ति जो है वह होता है कि जो लोकसभा और राज्यसभा के एक बटे दस सदस्य कुल सदस्यों का एक बटे दस उस समय लोकसभा या राज्यसभा में उपस्थित होना आवश्यक है तभी लोकसभा या राज्यसभा की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सकता है यहाँ पास मैं कुल सदस्यों के एक बटे दस सदस्यों की बात कर रहा हूँ तो जब मैं कुल सदस्यों के एक बटे दस सदस्य को बोलता हूँ तो लोकसभा में उनकी संख्या पचपन होती है और राज्यसभा में उनकी संख्या जो होती है वह पच्चीस होती है तो गणपूर्ति लोकसभा की एक बटे दस के अनुसार पचपन हो गई और राज्यसभा की पच्चीस हो गई तो इसका वर्णन जो है गणपूर्ति का वर्णन भी अनुच्छेद सौ में ही किया गया है इसके बाद जब अनुच्छेद सौ में नवासी जोड़ते हैं तो आता है अनुच्छेद एक सौ नवासी और वह भी जो है वह राज्य के विधानमंडल से संबंधित है कि सदनों में मतदान व्यक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति एवं गणपूर्ति इत्यादि के बारे में बताता है मतलब जो सदन है विधानसभा या फिर विधान परिषद वहां पे मतदान हो सकते हैं यदि कोई सदस्य उपस्थित ना हो तब भी और जो गणपूर्ति है वह विधानसभा विधान परिषद में भी कुल सदस्यों का एक बटे दस होना चाहिए और यहाँ पास जो है हर विधानसभा में अलग अलग सीटें हैं तो सारे विधानसभाओं की जो गणपूर्ति संख्या होगी वह अलग अलग होगी इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद एक के बारे में तो अनुच्छेद एक जो है वह लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके लाभ के पद के बारे में बताता है कि इनमें से क्या क्या चीजें जो ऐसी हैं जो लाभ के पद से संबंधित हैं और वही 102 में जब हम नवासी का ऐड करते हैं तो फिर क्या आता है अनुच्छेद एक सौ इक्यानवे और यह विधानमंडल के सदस्यों के लाभ के पद के बारे में हम लाभ के पद के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे की ऐसे कौन कौन से पद होते हैं जिसे जब आप लोकसभा या राज्यसभा या फिर विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं तो उन पदों से आपको इस्तीफा देना जरूरी रहता है यदि आप उन पदों पर रहते हैं तो आपको राज्यसभा लोकसभा या फिर विधानसभा के सदस्य हो तो अपनी सदस्यता से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा वही चीजें जो है वह अनुच्छेद एक में लिखी गई है कि कोई लाभ कोई पद लाभ का पद है या नहीं यह जो निर्धारित कौन करता है राष्ट्रपति के द्वारा यह चीज निर्धारित होती है कि कोई सदस्य लाभ के पद पर बैठा है या नहीं यह निर्धारित करता है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति जो है वह निर्वाचन आयोग की सलाह पर इस चीज को निर्धारित करता है और जब हम 103 में 89 को ऐड करते हैं तो आता है अनुच्छेद एक सौ बयानवे अनुच्छेद एक सौ बयानवे जो है वह विधानमंडल के बारे में है कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं यह निर्धारित कौन करता है राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद एक सौ दस के बारे में तो अनुच्छेद एक सौ दस जो है वह धन विधेयक की परिभाषा है तो धन विधेयक के बारे में वित्त विधेयक के बारे में विनियोग विधेयक के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे यहाँ पास बस आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो अनुच्छेद है वह किस विधेयक से संबंधित है तो अनुच्छेद एक जो है वह 
धनुदेव की परिभाषा देता है अर्थात धनुदेव से संबंधित है और अनुच्छेद 110 में जब हम 89 को ऐड करते हैं मतलब नवासी को जोड़ते हैं तो आता है अनुच्छेद एक सौ जो राज्य के संबंध में धनुदेव की परिभाषा देता है तो आपको बस जो केंद्र का अनुच्छेद है उसे ही याद रखना है राज्य का अनुच्छेद यदि आप भूल भी जाते हैं तो शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 111 तो अनुच्छेद 111 जो है वह विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित है मतलब ऐसे कौन कौन से विधेयक होंगे जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं इसका उल्लेख है अनुच्छेद एक में और अनुच्छेद एक में जो है उसमें जब हम नवासी का ऐड करते हैं मतलब जोड़ते हैं तो आता है अनुच्छेद 200 सौ अनुच्छेद दो जो है वह विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति से संबंधित है इसके बाद की जो अनुच्छेद है उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अभी तक जो अनुच्छेद एक सौ निन्यानवे तक यानी कि अनुच्छेद 110 जो केंद्र सरकार से संबंधित है धन विधेयक से सॉरी सॉरी अनुच्छेद एक तक जो संबंधित है वह राष्ट्रपति के विधेयकों की अनुमति से संबंधित है तो अनुच्छेद चौहत्तर से लेकर अनुच्छेद 111 तक के हम प्लस 89 करते हैं तब जाकर हमें राज्यों से संबंधित अनुच्छेद प्राप्त होते हैं मतलब 200 तक के जो अनुच्छेद है वह हमें प्लस 89 ऐड करके प्राप्त होते हैं लेकिन उसके बाद के जो अनुच्छेद होते हैं मतलब एक से लेकर एक तक के जो अनुच्छेद है उसमें हमें प्लस नाइन्टी एड करना रहता है मतलब हमें प्लस नाइन्टी एड करने के पश्चात ही आगे के अनुच्छेद जो है वह प्राप्त होंगे तो अनुच्छेद 111 के बाद जो हम अगला अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं 112 उसमें हमें प्लस नाइन्टी एड करना पड़ेगा तो देखते हैं अनुच्छेद 112 क्या है क्या अनुच्छेद 112 जो है वह वार्षिक वित्तीय विवरण है इससे आप शॉर्टकट में बजट भी बोल सकते हैं मतलब प्रतिवर्ष जो बजट प्रस्तुत होता है वह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत होता है और आप सभी को पता है कि बजट जो है वह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो जब अनुच्छेद 112 में हम 90 को ऐड करते हैं मतलब 90 को जोड़ते हैं तो फिर हमें प्राप्त होता है अनुच्छेद 202 जो कि राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है मतलब आप कह सकते हैं कि राज्यों के बजट से संबंधित है इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 114 के बारे में अनुच्छेद 114 जो है वह विनियोग विधेयक के बारे में इसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 के अंतर्गत है तो अनुच्छेद जो है 114 में हम प्लस 90 ऐड करेंगे तो आता है अनुच्छेद 204 जो कि राज्यों के विनियोग विधेयक से संबंधित है इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 117 तो अनुच्छेद 117 जो है वह वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है मतलब आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि वित्त विधेयक से संबंधित है अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 117 में जब हम 90 को जोड़ते हैं तो आता है अनुच्छेद 207 जो कि राज्यों के वित्त विधेयक से संबंधित है इसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने डायरेक्ट अनुच्छेद 123 के बारे में लिखा हुआ बाकी के बीच के अनुच्छेदों को छोड़ दिया क्योंकि वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 123 जो है वह राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में है जिसके बारे में हमने पहले से ही पढ़ चुका है जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है वह अनुच्छेद एक के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद एक में जब हम नाइन्टी को प्लस करते हैं मतलब जोड़ते हैं तो अनुच्छेद 213 आता है और अनुच्छेद 213 जो है वह राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है राज्यपाल कहा जारी कर सकता है वह अपने राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है तो अनुच्छेद 213 जो है वह राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और सबसे आखिर में हम देख रहे हैं अनुच्छेद एक तो अनुच्छेद एक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है और जब हम उसी में प्लस नाइन्टी करेंगे तो आ जाता है अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 214 जो है वह उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है तो इतने सारे जो अनुच्छेद है वह आप शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं मतलब अनुच्छेद चौहत्तर से लेकर अनुच्छेद एक तक का जो अनुच्छेद है उसमें आप प्लस एटी कर देंगे तो राज्यों से संबंधित अनुच्छेद आ जाएंगे और राज्य और केंद्र के जो अनुच्छेद है वह एक समान है मा, मतलब बराबर है बस दो अनुच्छेदों को छोड़कर अनुच्छेद 89 और आर्टिकल 93 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे अनुच्छेद जो है वह एक समान है 
इसके बाद अनुच्छेद 112 से लेकर अनुच्छेद 124 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें हमें प्लस 90 ऐड करना रहता है तो ऐसे अनुच्छेद प्राप्त हो जाते हैं जो कि राज्यों से संबंधित हैं तो यहाँ पर हमारा जो अनुच्छेद से संबंधित वीडियो है वह कंप्लीट होता है इसके बाद हम संसद के बारे में एक वीडियो बनाएंगे और संसद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक वीडियो अलग से बनाएंगे